I visited Nagiso Town, a place covered by forest. There, I witnessed the work of master woodturners, which made me feel as peaceful as the beauty of mystic nature and the power embedded in wood. I plan to show you some areas that relate to woodturning like this. However, last week, Mr. Takayuki sent me an interesting old document about bent woodwork and holy crap, I'll show you that first. Magamono or wagamono is a technique for creating household appliances by bending thin sheets of shaved lumber into a circular or oval shape and by sewing its joints with the cherry bark. Commonly used woods are the wood of the cypress tree or Japanese cedar. Magamono produced in Odate uses Akita cedars that I have shown several times before. The magamono technique appeared more than 400 years ago and was a distinctive cultural mark of the Kiso region. Nagano Prefecture. Products made of the Magamo technique are lightweight, durable, and handy, so they have become one of the most widely used handmade items, even in today's age. In these Japanese woods, woods from the cypress tree of Kiso, Kiso Hinoki, is the most compatible material for the Magamono technique. However, to preserve this rare raw material, it is now used in conjunction with Sawara cypress wood, Sawara Hinoki, which is highly waterproof, enhancing the durability of the product. It is said that people started to make a living with magamono techniques in the Edo period. Kiso Hinoki Cypress was valued as the best material in Japan. A strict forest preservation policy was enforced to protect the Kiso Hinoki. However, in this special video, you're gonna see the whole thing from hundreds of years ago. Turn back, a magamono, was made entirely from Kiso Hinoki and by using only ancient tools and techniques.曲げものが基礎群奈良川村に産地として根付いたのも基礎ヒノキという良質な素材に恵まれていたからです曲げものに使う原木は特に良質な樹齢200年から300年の基礎ヒノキを選びよく乾燥したものを使います原木の素性の良さは木の皮を見ればわかると言います。原木を輪切りすることをたまぎと言います。通常根元から1メートルぐらいを除き、その上の素性の一番良いところ約90センチメートルを第一玉として取り、大きな製品作り用に使い、次に
業を繰り返しながらさらに細かく割っていきます常に木口の真ん中に刃を当て2等分することを繰り返し作る製品の厚さより少し厚いところまで割っていきます。この状態のものをヘギ板と言います。次にヘギ板の割り面を平らにするため、削り台を使って削ります。胸に突き当てをつけ削り台は手前を高くし前方は低めにして固定します材料のヘギ板の端を突き当てで押さえ線を使って半分を削り削り終われば材料の向きを変え残りの半分を削っていきます厚みを一定に揃えるため、毛引きを使って厚みを決めます。この印を目印として、注意深く削り込んでいきます。特に、決め書きといって、貼り合わせとなる両端を削るときは、注意しながら薄く削っていきます。このヘギ板を削ったものをダワ板として使用するのですこの作業は仕上がりの良さに大きく左右するところで最も気を使うところの一つですそしてダワ板は上部は厚く下になるほど薄く仕上げますこれは製品になった後の歪みや破損を防ぐと同時に同じ厚みだと器の下の方が広がって見えるので見た目にも良くなるよう工夫されているのですさらに内を抜くといって内側の一部をわずか湾曲に削り込んでありますこれは厚いものを入れた場合膨張などによる無理がかからないためなのです次に側板を曲げる作業に入ります煮えるほどのお湯に1時間くらいつけておき程よく煮上がり材料の側板が柔らかくなったところで2枚重ねてホタに巻きつけ曲げていきますホタは水目などの硬い木で作った型で毛焼きの皮またはベルトがついておりホタと皮の間に材料を挟んで巻きつけます薄い板を2枚重ねるのは木の持つ曲がり癖を互いに干渉させることによって少なくさせているのです。ホタの種類には丸型、小判型、貝型など作る製品によりいろんな型や大小さまざまなものがあります。曲げたものを曲げ癖がつかないよう2枚重ねのまま合わせ目を木ばさみで挟み木ばさみの片側をこの字型の口で押さえて留め形を整えこのまま23日間天日で自然乾燥させます。材料を数枚まとめてホタで曲げます
そして曲げ込み用の型にまとめてはめ込み乾燥させます次は接着の作業ですご飯粒をのりすり棒でよくすりつぶしますこれを即位のりと呼びます乾燥させた側板を一枚ずつに分け合わせ目を合わせ即位のりで接着し接着面を木ばさみと口を使ってしっかりと圧着させます即位のりは 7,8 時間で完全に乾燥します幅の狭い側板は即位のりでのり付けをした後わらで縛って固定します。わらを使うのは均一に圧着できるのと、木ばさみと違って場所を取らないためです。側板の接着が乾けば山桜の皮で合わせ目を縫い合わせますこの山桜の皮をカンバといい伸び縮みがなく腐りにくいため縫い合わせに適しています8月頃山に入り山桜の幹に縦に傷をつけ適当な幅で剥き取りその皮を乾燥させ皮の表側と内側を削り落とし、薄くして使用します。縫い付けは接着した部分を木差しを使って穴を開け、看板を通して縫い上げます。この作業は女性の仕事とされ、家中の人が協力して曲げ物を作り上げたのです。これで側板の出来上がりです。次は底板と蓋を作る作業です普通とは逆に使う長時期カンナを使い微妙なカンナ掛けをしますこの底板と蓋は2枚から3枚の板を横に剥ぎ合わせる方法をとりますこれは板の反りや狂いを防ぐためなのです板と板の貼り合わせ部分の中ほどはほんの少し隙間ができるように仕上げますこれは即位のりがしっかりと固く接着するための工夫です貼り合わせた板は垂直に立てて乾燥させます。乾燥すれば表面をカンナで仕上げます丸底や丸蓋の場合は分回しを使って底板や蓋に必要な寸法に落とします次に側板に底板を取り付けます底板の取り付け方は入れ底と蓋
書き底の二通りの方法があります入れ底は即位のりを側板につけ緩すぎず硬くなりすぎないように注意してはめ込み形も整えます書き底の場合はまず底板に円刃削りという作業をしますまず手引きで底板の縦横に筋を入れ引きずりで削り落とします上側を削ったものを外円刃といい側板に取り付けますこの方法は非常に強い取り付け方ですさらに重箱のように重ねる場合の底板は内円刃の加工をして入れ底方法で取り付けます一個一個の合わせ具合も見ながら面取りカンナで仕上げます蓋にも側板を接着します最後に全体の収まり具合を見て出来上がりです土川昭一は曲げ物の伝統的な作りを大切に守りながら新しい時代に合わせた製品作りにも積極的に取り組んでいます私は家業の曲げ物を継いだ時はただ父の仕事に追いつこう追い越したいその思いでいっぱいでした幾年か経って少し自分らしい仕事ができるようになった時何かようやく顔を上げて歩けるような気になったことを今でも強く心に残っています Bending a thin board without breaking it requires proficient skill. Pieces made from Kiso Hinoki Cypress are just gorgeous. After you use Magamono, you will realize how good it is. Some people come back to us to have their long used Magamono repaired after several decades. It keeps well for a long time. Put some rice in Magamono, and the rice will also keep well. And wood is highly bacteria resistant. Just visit us to pick up Magamono and appreciate them. The Kiso Lacquerware Museum and Kiso Kurashino Kogikan Museum display and sell Magimono.